发生什么事情了？哎呀，放下，放下！哎呀，好好说。<笑>我，我就是一个猪妖。我跟你说，我是在猪圈长大的，我的兄弟姐妹都死了。都被人吃了，就我一个人逃出来。逃出来之后，我就修炼了几十年，成了一个不上不下的猪妖。谁知道，当猪的时候给人吃，当妖的时候给妖吃。听说这边有一个石王很厉害，我就特意来投靠你。就，就是这样而已。你拿那么大个家伙干嘛呀？啊，防身呢？要不？你试试看看，挺管用的。我说我在猪圈长大的，旁边就是耕田，耕田我们就拿这个家伙翻翻土，翻翻土，翻翻土。师哥，算了，别跟他计较。我有事情要跟你说，咱们借一步说话来源出问题了，出什么问题了？前方是草原，草原有多大？一望无际，以我们现在的速度，三天都走不出去。那能不能绕过去？我明白了，我再想想办法。一定要瞒着他们，先别告诉他们。绕不过去吗？根本不可能绕过去的。一面是大江，另一面是沙漠，是时候做出抉择了。我们都自身难保了，怎么可能还一直带着这帮小妖呢？一大帮小妖走在草原上，那就是给巡天将送菜的。平常你没那么多意见，我还以为你是站白猿这边的。我站在你这边。我？对。豺狼跟我说过好多次，要跟我一块走，我不走，不是因为我会像白猿那样傻，带着一帮小妖，而是我知道，就算咱们到了恶龙潭，也未必能进去。一旦进不去，我们就都成炮灰了。在我们的队伍里，最有可能被恶蛟吸纳的，就是你。修武者道的白猿，最多算上那个。可是我跟他说不上话，只能指望你。如果你同意放弃小妖，那咱们今天晚上就动身。我真诚，你敢动，巡天将肯定追不上我们。最多，我再带上一个小红。我不同意。那算了吧，你什么时候想通了，随时告诉我。反正我会飞，跑得快。你的自保能力，我放心。杨澜，嗯，你知道恶龙潭吗？恶龙潭，哦，那只恶蛟王的领地吧？怎么，你得罪他了？要不要我找三刃刀出来收拾他？你说的三刃刀。就是扬言的穿云刺月刀吧？对啊，你愿意去找他？我才不去找他呢，我就是打算往恶龙潭一待，让他们围攻一下，这个三刃刀就会乖乖滚出来。不过这恶龙潭呢，我倒是有所耳闻。恶龙潭呢，原名紫云碧波潭。两百多年前，来了条恶蛟，把渔民都赶走。后来呢，改名为恶龙潭。天庭知道此事之后呢，就派天兵来围剿他。没想到这恶蛟王一气之下，竟然啊，把这五百名天兵都给吞下去了。从此之后呢，天庭每隔一段时间就会围剿他一次。打打杀杀，经过了一百多年的光景，没想到，天庭居然没有拿下这恶龙潭。这恶蛟王呢，在妖怪之间，顿时就名声大噪
很多妖怪都来投靠他，他就成为南展之州的一面旗帜。这故事听起来挺诡异的，我觉得应该是另有隐情，具体什么情况我也不太清楚。之前我希望关江口君把他们给围剿了，但是诺家他爹就是顾靖，不同意我们干涉，所以也就不了了之了。你要想知道的话，我可以去帮你查一查。好，行了，我药材还没收集完呢，等我收集完了再来找你吧。哎，还有，我给你的玉简一定要拿好了，不然我可联系不上你。嗯嗯。大家都停下来听我说，这段时间大家辛苦了，天天赶路确实很累。这样，咱们今天都休息一天，大家都休息去吧。你也去休息会儿吧。爷爷没睡吗？让我再想想，我再想想，一定会有办法的。你跟端嘴，可千万不要把消息说出去啊！什么意思啊？什么意思、啊？嗯，走走走走，老友，小心点，小心点啊！怎么？告诉他们了？说过了，瞒不过他们的。你当他们是白痴吗？你说这么直接过去，肯定就是死啊！我看到时候这个白猿该怎么办？你说人家小妖天生天养，用得着他在这做烂好人吗？哎，小人呐，你看啊，现在不就是按照我们的方式往前走吗？那个白猿早晚会想明白的。就算他愿意跟这些小妖们一起去死，他也不会拉着石头、呃、短腿，还有那个猪妖一起陪葬的。到时候他还得求着他们跟着我们走。问题是，如果那个死脑筋想个三五天才想明白，我们是不是也要在这里等个三五天呢？开什么玩笑，三五天，三五天碰到那个天价，不就等于死吗？那个，三五天，别人都可以放心，但那只石妖战斗力不凡，端嘴又会飞，还能侦查，还有那蜘蛛，哎，也有他可用之处嘛。恶龙成群妖汇聚。是不是？即便是我们到了那儿，也肯定不好混啊。所以，最好他们能跟我们俩统一联盟。呃，话是这么讲，可是石头他们，万一非得跟着那个白猿怎么办？嘿，现如今办法也不是没有。什么办法？如果白猿死了呢？师哥，师哥，我求你了，你放过我好不好？以后你让我干啥，我干啥，行不行，师哥？他们想杀的人是你，你亲自动手吧。不
白猿，我求你，白猿，你放过我吧！我不想杀你，我想活着。我，你想想，前面那是平原，各位，前面是平原呐，前面又不肯丢下这些妖，我们过去就是死啊，所以我们就……哎呀，我后悔呀、啊，你饶了我吧！哎，饶了我，我该死，我该死，我该死还是不杀了吧。他们想杀你，他们是想杀我，可我确实做错了，我不该，我不该。行吧，随你。看来很快就有结果了，不用明天，就有小妖逃跑了。小妖就是这样，忘恩负义。我以前也当过小妖，为了生命什么都干。你看白猿，平时对他们多好，现在出事了，他们就一直拉着白猿逼问。等着看吧，明天一早，指不定剩下几个呢。不过也好，都散了。我们过平原就容易多了。是你把消息透露给豺狼他们的吧？我不知道他们会这么狠。对不起。算了，知道你是无心的。他就是一个无心的，为什么杀老牛啊？他都要杀你了，你干什么呀？你们听我说，听我说，这事儿能解决。你们先坐下来休息，啊，坐下来休息。谢谢你救了我，干嘛谢我呢？你是他们的头领，我救你是应该的。我算什么头领啊？充其量就是个烂好人，给你收个烂摊子回来。其实，你没必要留在队伍里。要是你自己，即使加上小红，恐怕有一夜你们就逃出草原了。你这是赶我走啊？不不不不不，我不是这个意思。那你想干什么呢？哎，我都不知道我想要做什么。其实，杀了老牛是正确的。如果只有一组巡天将，你一个人就能应付；倘若遇到多组巡天将，即使加上老牛，也还是应付不了啊。那你为什么不选择杀了他？因为他没有错，没有错。他想杀你啊！如果有一天我死了，大家才能活下来，我求你别犹豫，给我一刀痛快的。做妖已经很痛苦了。为什么还要自相残杀？其实你不是第一个认为我傻的人，做个烂好人，却没有能力收拾烂摊子。不过，我还是要谢谢你陪着我一起傻。那现在这个情况，你打算怎么解决？他们不是也拉着你问了吗？孩子们想自己解决。他们不要当着我的面儿。人类不是有句话，叫“车到山前必有路”吗？总会有办法的，总会有办法的要不了多久就要突破到那神境了吧？这师傅到底给你用了什么办法，居然能这么快？师祖说了，不能说的。还瞒着？这有什么可瞒的？难不成也会退回到凝神境，再突破一次不成？青云师叔，我想问你个事儿。嗯。磐石他怎么样了？磐石？呃，我说的是石师叔。凌云师叔说了。
还是要在凌云阁学会九转大法再回来。他学的怎么样啊？会了多少啊？你说这件事啊？嗯，你看，师叔许久没有去凌云阁了，这件事居然都不知道。那青云师叔，你最近会去凌云阁吗？最近啊，可能会去吧。那你能帮我带封信给磐石吗？磐石他好久没有写信给我了。上次我让凌云师叔帮我带，他非不肯。说要等到我到了那神境，作为奖励才会帮我带过去。嗯，呃，风铃啊，师叔呢，也有可能会很久以后才去。你这样，你找别人帮你送，或者去找你凌云师叔，他说过了，只要你突破了那神境，就一定会帮你啊。青云师叔，拜托了。啊，对了对了，道观里面还有试药管理，风铃，你要好好练习，好好练习啊。啊，可是青云师叔。磐石带了他喜欢吃的水果，我去看看他。哎，等等等等等等，呃，现在磐石正正练功练到紧要关头，不能见人。哎，这样吧，东西交给我，我去转交啊。哎，不不不，师叔，我就在旁边看看他，我又不打扰他，怎么就不能看了？不用你送，我自己能送。哎，慢着，这件事情相当严重啊！你想想，现在小石头正在潜心练功，如果知道你来看他的话，他一定会分神的，到时候。轻者练不成九转大法，重者走火入魔。你不能因为你让他功亏一篑，到时候你会后悔一辈子的。小石指啊，如果你真的关心他，你就不应该去打扰他，啊？不就是这些东西吗？我一定会转告他，你来看过他。好吧，师叔，那那个我这还有一个，我我得赶紧看看他他练功练的怎么样了。我这还有一封信想让你帮我送给磐石呢，走这么快？好吧，下次见到你再让你帮我送吧。磐石。你说这信怎么就送不出去呢？杨兰，杨兰姐，杨兰姐，杨兰姐，你来麒麟角是不是给磐石找突破的药啊？哎，磐石在凌云阁过得怎么样啊？他有没有突破炼神境啊？他很好，我在帮他弄药呢。没事就好，没事就好。磐石都不回我信，我还以为他出事儿了呢。哎，对了，杨兰姐，你能不能帮我把这封信给磐石？告诉他我在等他回信，他要是忙呢，就给我回一两个字也行，只要让我知道他过得好就行了。行了，这信我会带到的。谢谢你啊，杨兰姐。对了，杨兰姐，你要帮我好好照顾磐石。磐石呢，他平时喜欢吃香蕉啊、苹果还有梨。哦，对了，他呢特别爱干净，衣服呢得天天换、天天洗。还有，啊，好好，我去拍药了。谢谢你啊，杨兰姐。你们这是要干什么？我不会丢下你们大家的。谢谢您，谢谢您一直带着我们，一直护着我们。我们这些小妖，向来都是孤苦伶仃的，天生天养，从来都不会有人管我们的死活。白老，谢谢您，您就是我们的再生父母，请受孩儿们一拜。起来，起来，起来，快起来！昨天晚上我们已经商量过了，老牛他们是对的，这里不能待了。最好的办法，就是我们兵分两路，吸引巡天将的注意力。白老，您帮我们的已经够多了，我们不能什么都靠您呐。别别，给我点时间，让我再想想办法。不，不能再想了，不能再等了
，再等下去的话，我们就是抱团一起死啊！好孩子，你们都是我的好孩子，白老，你们都是我的好孩子，白老。这个是我上次偷偷藏起来的，送给你。如果我能活下来，一定会去恶龙潭找你的。等我，石头哥哥。我去跟白猿说，别，提议是我提的，撤掉是我的命，所以，别，一定有办法的，别哭了，石头哥哥，我不想黑子哥哥死，绝对会有办法的。还请大人高抬贵手。算了，我也是过来人，又怎会不懂你们的心情呢？只不过，让我这帮兄弟们白忙活一场，这可不太好啊！你说，要是把你们交上去，我说不准还能捞点工具什么的。那你说，我该怎么办呢？啊，可别让我难做呀！嘿嘿嘿。来，怎么着？难不成还真想到牢里去待着？大人，大人，我们真的不懂这里的规矩啊！不懂规矩？那金晶你懂吗？别告诉我，连金晶都不懂。金晶，金晶，怎么着？看是不是这个？嗯。什么？哎呦，是金晶，这是不是？是金晶。不错，不错，算你懂事，有前途。行了，那你们自己找地儿住去吧。散了吧，散了吧，兄弟们，没事了，走走走，走吧，走吧。
嗯，金晶是什么东西？嗯，我也不知道，就是那个每次豺狼杀了天将之后，从他们身上抢的东西。豺狼死了之后，我就把那东西收起来了。那是金晶，那东西在天庭啊，能当钱用。就行了。焦是个占地为王的货色，如今看了这恶龙城，还真是一方霸主啊！但这恶龙城也太招摇了吧！就这么一个城池，能让天兵围攻百年不倒，难道这恶焦跟扬言有一样的实力？哦，这座恶龙城不简单呐！太蹊跷，师哥，你是不是看出点什么？我还以为你永远不跟我说话了呢。没有，我不不不不敢跟你说话。我不说话是因为我辈分低，修为低，我怎么能乱说话呢？但老实说，师哥，你是不是真的看出点什么？有玄机。嗯，这里是南展之州，天地的眼皮底下，以我所了解的天体。不可能让这种事发生的，就算是扬言，也只能接受招安。嗯，这恶娇他凭什么呀？是啊，凭什么呢？但但我觉得这恶娇好像特别喜欢金晶啊。师哥，我去查查。啊，白云老牛，啊，我们走。干啥去？爷爷问了，路上说。好，走吧。哎，等会儿。哎，你们，你们，哎，你们都走啊！师哥，他们都走了。嗯嗯嗯嗯。我也想睡了，我我先睡了哦，你也快洗洗睡吧。杨澜，杨澜，不会是坏了吧？只只要真是坏了。就跟杨澜联系不上了，就糟了。哎，这行者道也太不方便了。要是会悟者道的话，我现在就能把它修好。这白猿应该也不会这个吧？哎，如今又不能修行，要真的跟杨澜联系不上，怎么办？
么新来的呀？啊，听说你们有很多金晶啊，怎么来到这里也不去拜码头啊？不要，不要打架！不不不不不要打架！我来解决。是你就简单了。我听说你们出手很阔绰，我就喜欢阔绰的妖精。这样，城里一只妖，要两个金晶。我这里，你们这一大帮子加起来，一个月，我只收十个金晶。预交一年，保你们安全，如何？你笑什么？没什么，我收便宜一点。你们这几个人，我就只收一个金晶。他说什么？一人只收一个金晶。别杀我！不杀你，那以后那些蛇虫鼠蚁岂不都敢来找我麻烦了吗？老子可没你那么有空。把他的尸体抬出去，让这里的妖不敢小瞧我们。不要看，捂上点。哼，又是金晶啊！是啊，想要进城，需要缴纳很多金晶；想住在城里，每月还要缴纳一定的金晶。别给自己那么大压力。你看，他们现在已经挺开心的了，住在这儿也没什么不好的，不是吗？可是，恶龙城每年都跟天庭开战，住在城外的妖，没有能力活下去。我这儿还有那么一点儿，这是上次从洛一金和他手下身上搜出来的，不知道够不够？太少了。连缴纳一个妖的都不够，何况有这么多的妖物。师哥，怎么才可以见到恶蛟啊？我听说，凡是被恶蛟看上的，都会被收入麾下。哎呦，我跟你们说，我是觉得想要见这个恶蛟王，只有一个办法。什么办法？就是，他也想见你。你们都要做好心理准备，这可能是个圈套。圈套，事情还没有确定呢，总会有办法的。行啊，石头，我给你的玉姐去哪儿了？为什么不回我？在这儿呢。应该是我不小心弄坏了。你知不知道我在妖堆里找你多久？这么重要的东西都能弄坏啊？意外是意外嘛？意外，跟我走。赶紧离开这，恶蛟王有问题，这不能多待。我知道恶蛟王有问题。那你还不走？是在等我吗？我已经来了，今天晚上必须得离开。不行，还不能走。你疯了吗？你知道这什么地方吗？恶龙潭，只进不出的地方。而且这个恶蛟王又是化神境的妖王，你没必要在这儿耗着。不走是吗？不走只能等死了。天君已经开拔了，这周围全是巡天将。天君开拔了，所以我才这么着急啊！而且过不了多久，固定的军队聚会控制着，到时候想走都走不了了。能引掉他们身上的妖气吗？能又怎么样？这么一大波妖。怎么逃离天兵的包围？你不可能护他们一辈子的。我必须带他们走。你傻了吗？你知不知道自己在说什么呀？就你这样的性格，怎么救雀儿啊？那你呢？你不是恨天兵吗？恨天地吗？你说他们无情，我要这么做，跟他们有什么区别？你好
你爱逞英雄是吧？我不管你了。突破的手指，风铃的信，记得回信。元帅在恶龙潭进展顺利，元帅有令，一切按他计划行事，随时准备行动。知道了。哎，喝点水。我是副将金枝，陛下要见你，现在。扣上手铐脚镣的，没事。四周，还坐拥四海，这恶蛟王野心够大的。那神境巅峰，不到五十岁，不错。但是你可知道，你杀的是我的人？别怕，我若要杀你，怕也没用。再说，在这个大殿上，我从来不杀人的。无论对方有多么的可恶，在大殿上杀人，沾了血，就麻烦了。就是你杀了鳄鱼精的。是。听说你只用了一招。没错。你修的是仙家行者道功法，师傅是谁？哼，我都说了，怕也没用。来到我这里，如果底子不够黑的话，我反倒不喜欢。你不说，我就不问了。很久没有妖怪敢直视我的目光了，我喜欢你。其实对我来讲，他死了就死了，也没什么。只不过他死了，这一区就没人管了，这倒是给我添了不少麻烦。怎么样，帮我管管？怎么管？随你怎么管。我只是希望那里有个人能够压得住。我讨厌和那群小妖打交道，臭烘烘的，整天吵来吵去的，鬼叫鬼叫的。我只是希望有个人可以说得了话。